En la tierra del Onix, frío por la mañana. Su gente nos cuenta más detalles. Desde aquellos abuelos que lo levantaron ladrillo a ladrillo, hasta esas amas de casa que hoy lo adoptan como lugar de reunión. Todo pasa a la vista. Sí, allí en el club, donde un pueblo aprende jugando. Y bueno, aquellos partidos que teníamos en los años, fines de los años 70, cuando Pringles tenía un equipo de fútbol muy, muy importante, con jugadores de alta calidad, y que logramos este, el campeonato del ascenso y logramos este, lo, eh, llegar a las finales y perdimos este, la final del campeonato contra Newbery de Villa Mercedes. Esas son anécdotas que quedan grabadas este, en el corazón y quedan este, para siempre, porque son este, las justas deportivas y nuestras pequeñas alegrías. Si sí, acá había un, una actividad que era este, muy interesante de, de, de escribir ahora, que se llamaba lo que en, en este momento se llama bingo, en aquel momento era la lotería. Y se jugaba todos los domingos. Y aunque le parezca mentira, la asistencia llegaba a 400, 500 personas jugando a la lotería. La diferencia de la lotería y el bingo es que la lotería uno elige el número. Es un, un papel en blanco en donde uno pone los números. El bingo viene hecho, es un cartón con números. Entonces la gente elegía los números. Y teníamos un locutor que tenía una gracia espectacular, un señor Morales, vivo todavía, al que le mando un abrazo de acá, que eh, tenía una forma de transmitir la salida de los números, que hacía que la gente se emocionara, era, era un griterío cada vez que salía un número, son recuerdos espectaculares de aquella época. Es más, era, lo hacíamos tan seriamente que el escribano del pueblo era el que fiscalizaba la, 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 la lotería, o sé sea, que era muy, muy lindo, es un recuerdo que tengo muy grande. Eh, no se puede competir contra la tecnología, no se puede competir, la tecnología forma parte de la... De, la, de estos niños eh, la tienen incorporada dentro de la cabeza y dentro de su imaginación. Lo que sí me parece a mí correcto es que integrar al niño para que ese individualismo propio que forma el internet o la, o la computadora pase a que el chico aprenda a compartir, a jugar, no solamente en la computadora, sino a jugar este, en forma real. Es un objetivo, es un objetivo que tiene, es una batalla a dar. No competir con internet, sino formar otras, este, otras organizaciones que el chico pueda divertirse con nosotros, entre ellos, y aparte, bueno, usar la tecnología, que esa, esa, esa situación es este, irreversible, o sea, es así. Las mujeres buscan su lugar, ocupan espacios, se agrupan y organizan. Así se consigue que de a poco vuelva la figura femenina al club. Este es el caso de estas mujeres emprendedoras que, decididas a encontrarse fuera de sus hogares, comparten un espacio de nuevas inquietudes. Mira, creo que es importante que todos asistamos a los clubes, sobre todo los, los jóvenes y los niños, porque el club los agrupa y los contiene. Eh, siempre hay algún profesor de deporte, de danza, patinaje, cualquier actividad que sea dentro de un club social está contenido por un adulto que yo creo que además de enseñarle la actividad específica de cada uno, eh, le enseña a ser social al niño, lo aleja de la calle y lo aleja sobre todo de la, eh, de la máquina famosa que le hemos puesto en las manos, que es preciosa, pero lo hacemos al niño muy introvertido, le, le quitamos la comunicación y la actividad social. En los clubes por lo general no hay demasiada actividad para la mujer que no sea deportiva, entonces tratamos dentro de todo eh, integrarnos a la actividad del club, más bien social, porque de esa forma eh, la familia se acerca. Como somos todas personas grandes, eh, nos vamos a socializando con el resto del club. Yo creo que la televisión y nos ha ido eh, encerrando, nos ha alejado de los clubes. Entonces se ha perdido ese contacto social que tenían los clubes, antes eran muy familiares. En cambio ahora son solamente deportivos, la mayor parte del tiempo. Me parece que deberíamos acercar de nuevo a la familia, al club, porque se disfruta muchísimo. El lazo que se hace en el club es diferente al que se hace en cualquier otro tipo de actividad. Las mujeres eh, a veces nos, nos cuesta ir a un gimnasio. Eh, y bueno, y acá como somos todas mujeres solas y entre nosotras nos conocemos, eh, nos sentimos muy cómodas. 
Y bueno, y hacemos eh, toda clase de bailes, por ejemplo, bailamos salsa, bailamos cuarteto, eh, digamos, ritmos latinos en general, también, digamos, hacemos músicas lentas, que eso tratamos de, eh, digamos, eh, de hacer más es expresión corporal y a su vez eh, divertirnos, que eso es eh, lo lindo, porque nos sentimos tan cómodas entre nosotras que nos sentimos eh, con la libertad de hacer movimientos y todo eso porque sabemos que, que nos hacen bien todo eso. Y también eh, es bueno darle un descanso a, a nuestras obligaciones y tomar esto también eh, como una, digamos, un cable tierra. O sea, aparte de que el club nos, da, nos abre las puertas y nos deja ser. O sea, nos deja estar, nos, 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 nos pusieron la llave a nuestra disposición. Y, y creo que también porque, porque eso atrae gente, porque nos hace bien, digamos, sociabilizarnos y estar juntas. Y a su vez, eh, disfrutarlo, que eso es lo importante. Nosotras como mujeres, a veces teniendo todas las otras responsabilidades, nos quedamos un poquito atrás. Y a su vez es lo que, lo que uno trata es de, 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 de enfatizar eso, de, de venir y, y poder, eh, digamos, eh, hacer algo que nos haga bien a nosotras y disfrutarlo. Estamos trabajando con la rama femenina y masculina, en todas las categorías. Tenemos aproximadamente 25 chicos y adultos tenemos aproximadamente 25 o 30. Y generalmente tenemos, aparte de, del básquet, también hacemos volei. En las temporadas, sobre todo cuando están mejor la, los climas, porque cuando hace mucho frío, Cuesta un poco, ¿sí? pero eh, se practica también el volei aquí en el, en el club. Hace aproximadamente desde 2005, obviamente que he estado muchos años en este club, desde niño que vengo, eh, hemos jugado acá, eh, eh, jugué en todas las categorías y, y sobre todo después, eh, digamos, las categorías mayores hemos participado mucho en, en, en el club, así que sí, siempre desde chico que venimos. Como objetivo a futuro sería ver el club lleno de jóvenes jugando al básquet, al fútbol, practicando deportes, eh, teatro que ahora estamos iniciando una, con una compañía de teatro que hay en la toma, con un colaborador que es Villega, están tratando de hacer teatro y pues, se practiquen toda la mayoría de los deportes y actividades de ahora. Se convirtió en un teatro independiente, se llama Cóctel Artístico el grupo, y venimos trabajando desde, desde el 2005 aproximadamente eh, en otro lugar, pero dada que este club tiene condiciones, eh, tiene mejores condiciones, eh, sobre todo cuando ahora que vienen los fríos está climatizado, es más cómodo. Entonces, eh, gracias a la, a, la, a la generosidad de la gente del club, eh, podemos practicar o ensayar eh, teatro en este club también. Y todo va tras un sueño, eh, te echar las canchas, comprarnos camisetas, comprarnos fútbol, bochas, eh, pelotas de básquet, lo que sea, pero todo va detrás de un sueño. Entonces yo creo que eso es fundamental en, en la sociedad, más en la sociedad de hoy, que se ha perdido eh, los lugares donde, donde se generen principios. Yo eh, quiero en el futuro de este club que, que esté siempre ese trabajo arduo de todos los que, los que lo viven, ¿no? de todos los vecinos, de toda la localidad. Y bueno, eh, es ese sobre todo el, el, el deseo que uno tiene de este club. Las instituciones tienen que permanecer vivas. Las, la construcción de la sociedad se hace a través de las instituciones. Que se desarme un club sería más o menos parecido a que se desarme el municipio. Son instituciones que hay que mantenerlas porque son instituciones donde la gente puedes reclamar 
situaciones que en este caso serían deportivas, sociales, de amenización, culturales. Y la tarea es llenar el club de jóvenes para que haya nuevas dirigencias. Así una vez más, compartimos un día en el club de otro barrio. Siempre esperanzados en que este pequeño esfuerzo aliente a quienes realizan uno mucho más grande por defender estos espacios. Remarcando la importancia que poseen estas instituciones en donde se construyen los principios de la vida ciudadana.